നമസ്കാരം ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഇളകുന്നു ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യ ഗൌരവമായി കാണണമെന്നും ആരോപണ വിധേയനായ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ എന്ന അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം തമിഴ്നാട് നൽകിയ കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ പോലീസ് കമ്മീഷണറും തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇന്നലെ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു കേസിനെ കുറിച്ച് ഒരാശങ്കയും വേണ്ടെന്നാണ് ഫാത്തിമയുടെ മാതാപിതാക്കളെ തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ഷൺമുഖൻ അറിയിച്ചത് കേസ് ഗൌരവമായി കണ്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്നൈ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരുന്നു ആരോപണ വിധേയനായ അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പത്മനാഭന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചെന്നൈ പോലീസ് കമ്മീഷണർ എ കെ വിശ്വനാഥൻ ഫാത്തിമയുടെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചത് സുദർശൻ പത്മനാഭനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ പോയിരുന്നതായും എന്നാൽ അധ്യാപകൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുമാണ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചത് ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മറുനാടൻ മലയാളിയോട് പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെ അതേസമയം മരണത്തിന് പിന്നിൽ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ചെന്നൈ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനാണ് ചെന്നൈ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് സഹോദരിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിക്കാവൂ എന്നും കുടുംബം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ആവശ്യം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ ബന്ധുക്കൾ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പിയെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള ക്ഷണം കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള തീയതി കുടുംബത്തെ അറിയിക്കാമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം കത്ത് നൽകിയതോടെ ചെന്നൈ പോലീസും അലംഭാവം വെടിയുന്നതായാണ് സൂചനകൾ ആദ്യം കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ അലംഭാവം കാണിച്ച ചെന്നൈ പോലീസ് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയതോടെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുരുതുര വിളികളാണ് ഫാത്തിമയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ അലംഭാവവും ആലസ്യവും തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായാണ് കേരളത്തിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ച ശേഷമുള്ള തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ഹോസ്റ്റൽ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ജെ എൻ യു എൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെ ഫാത്തിമയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്റേണൽ മാർക്കിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി അധ്യാപകർക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഫാത്തിമയുടെ മരണം ചില വിദ്യാർത്ഥികളെങ്കിലും തങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജെ എൻ യു രീതിയിൽ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ആവശ്യം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇന്ന് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നുമുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയും ഇതേ പ്രശ്നത്തിൽ സമര രംഗത്തുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട് അധികൃതർക്കും പദവിയിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയും ഐ ഐ ടി എയും ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുശോചന യോഗം ചേരുകയും ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള സമീപനമല്ല ഐ ഐ ടി ആദ്യം കൈക്കൊണ്ടത് ഫാത്തിമ മരിച്ചപ്പോൾ മൃതദേഹത്തിന് അനുയാത്ര ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലെ അധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികളോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഫാത്തിമയുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോ അധ്യാപകരോ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നില്ല അതേ ഐ ഐ ടി തന്നെയാണ് ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചന യോഗം ചേരുന്നത് എന്നാൽ അനുശോചന യോഗത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഫാത്തിമയുടെ മരണം വിവാദമായി മാറിയപ്പോൾ മുതൽ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ അപ്രത്യക്ഷമായ നിലയിലാണ് ക്യാമ്പസിൽ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സ് അടഞ്ഞുകിടന്ന നിലയിലാണ് സുദർശൻ മിസോറാമിലേക്ക് മുങ്ങിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളും വിവരങ്ങളും കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്